एंड असलाकुम व्यूवर्स वेलकम टू माई YouTube चैनल टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर द एट्रीब्यूट विच आर विजिबल टू प्रोग्रामर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो एट्रीब्यूट जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं देन ऑर्गेनाइजेशन वट इज ऑर्गेनाइजेशन इट इज हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं देन वॉट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज दैट हाउ कम्पोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर किस तरह हमारे पास कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उनको हम स्ट्रक्चर कहेंगे देन देर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स सी पी यू मेमरी एंड आईओ डिवाइसिस वॉट इज सी पी यू सी पी यू को हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू को हम इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसकी एब्रीविएशन जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड नो अब हम इसकी स्टडी करेंगे इस तरह स्टडी करेंगे कि ये किस तरह प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है कैसे प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ट्रांसफर होते हैं और फिर सीपी उनको वन बाय वन किस तरह एग्जीक्यूट करता है किस तरह वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेंट्स को फेच करता है एंड किस तरह रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करवाता है ये सारी वर्किंग हम इस कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्यूअर्स देन मेमरी मेमरी आपको सबको पता है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं उसको मेमरी कहते हैं देन आईओ डिवाइसेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का भी सबको पता है कि वो डिवाइसेस जो इनपुट दे सके हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं जैसे थ्रू कीबोर्ड थ्रू माउस यू कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क एंड आउटपुट डिवाइसिस आउटपुट डिवाइसिस वो डिवाइसिस होती हैं जो हमें रिजल्ट दे सके जैसे कि प्रिंटर मोनिटर राइट ये हमें आउटपुट देती है प्रिंटर हमें हार्ड फॉर्म में आउटपुट देता है और मोनिटर हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट देता है नाउ लेट सी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वॉट इज फंक्शन ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड फंक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं CPU के दो फंक्शन हैं ALU एंड CU. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट एंड ALU स्टैंड फॉर एथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट नाउ देर आर फोर बेसिक फंक्शन डाटा स्टोरेज डाटा स्टोरेज का मतलब ये है कि आपने किसी स्टोर किए हुए डाटा को रीड करना है उसके लिए आपके पास दो चीजें इस्तेमाल होती है देर इज अ टेबल एंड मेन मेमरी टेबल आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा वेरिएबल किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है यानी कि उसकी वैल्यू किस एड्रेस पे स्टोर हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल बी जो है वो हमारे पास 18 एड्रेस पे स्टोर हुआ है यानी कि 18 एड्रेस पे हम जाएंगे तो हमें 97 जो वैल्यू नजर आ रही है ये ऑपरेंट बी की है तो सीपी टेबल को यूज करेगा मेन मेमरी से अपने ऑपरेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए देन सेकेंड थिंग इज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाना इनपुट लेना यूजर से परफॉर्म ऑपरेशंस एंड स्टोर रिजल्ट इन मेमरी देन डाटा मूवमेंट डाटा मूवमेंट का मतलब ये है कि डाटा को ट्रांसमिट करवाना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक यूएसपी से आप कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसमिट करवा सकते हैं मोबाइल टू मोबाइल वाया ब्लूटूथ एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर यू कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द डाटा then the fourth thing is control it is the most important function control hamare paas tab istemal hota hai jab aapne execution ko perform karna hota hai for example aap dekh sakte hain yahan pe teen tarah ke flows ko discuss kiya gaya hai pehle hum simple flow ko discuss karte hain peripheral devices yani ki input devices user ne instructions diye और उसको मेन मेमोरी में स्टोर करवा दिया या हार्ड डिस्क में स्टोर करवा दिया तो उसका पर्पस क्या था यूजर इज गिविंग इनपुट फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट स्टोरिंग इट तो यहां से आप फ्लो चेक कर सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस टू स्टोरेज सेकेंड फ्लो ये है कि स्टोरेज से आपने डाटा लिया देन आपने प्रोसेसर को ट्रांसमिट करवाना है कि उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करे उसे एग्जीक्यूट करे तो आप ये देख सकते हैं स्टोरेज से कंट्रोल जा रहा है कंट्रोल की तरफ 
एंड देन कंट्रोल आया है प्रोसेसिंग की तरफ बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास मेन मेमोरी से कंट्रोल सीपीयू की तरफ ट्रांसमिट हो गया प्रोसेसिंग के लिए देन थर्ड फ्लो इज डेट आपने पेरीफेडल डिवाइस से इनपुट दी देन आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो सीपीयू को ट्रांसमिट करवाना पड़ेगा कंट्रोल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरीफेर डिवाइस कंट्रोल एंड देन प्रोसेसिंग नाउ व्यूवर्स द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस इज द मेमरी कि मेमरी होती कैसे है दिखती कैसे है तो यहाँ पे आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लॉक और सेल्स ये कलेक्शन है ब्लॉक की और सेल्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेमरी इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स देर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेमरी इन विच डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड राइट द साइज ऑफ ईच ब्लॉक और सेल इज सेम हर ब्लॉक का साइज सेम होगा फॉर एग्जाम्पल अगर इसका साइज एट एम है तो इस ब्लॉक का साइज भी एट एम होगा और बाकी तमाम ब्लॉक का साइज भी एट एम होगा देन अगर आपने मैसेज साइज को मैयर करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है कि ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक साइज फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट ब्लॉक है जहां पे डाटा स्टोर है इसका ब्लॉक नंबर वन है और इसका ब्लॉक साइज एट है एट एम देन वन प्लस एट एम इज इक्वल टू नाइन एम टोटल मैसेज का साइज कितना होगा नाइन एम राइट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मेमोरी में डाटा भी स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर होती हैं। इंस्ट्रक्शंस इसलिए स्टोर होती है ताकि सीपीयू वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को फेच करके उन पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके और एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते वक्त डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो डाटा भी हमें मेन मेमरी प्रोवाइड करती है नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर एंड देन वी विल डिस्कस इट्स टाइप्स वॉट इज रजिस्टर इट इज स्मॉल स्टोरेज लोकेशन ये एक स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है यहाँ पे ऑपरेंट्स और उनकी वैल्यू स्टोर होती हैं। देन वी विल डिस्कस इट्स टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल पीसी पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस किसके पास होगा पीसी के पास देन मेमरी एड्रेस रजिस्टर इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज करंटली गोइंग टू एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होने जा रही है उसका एड्रेस एम के पास होगा देन एम बी आर मेमरी बफर रजिस्टर सीपीयू फेच वैल्यू फ्रॉम मेमरी एंड स्टोर रिजल्ट इन इट आफ्टर प्रोसेसिंग सीपीयू मेमरी से वैल्यू को फेच करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा यानी कि इस पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा देन उसका जो रिजल्ट आएगा वो एम में स्टोर करवाएगा देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स करंटली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन देन आईओ ए आर आईओ मीन इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर ए आर स्टैंड फॉर एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस ऑफ डिवाइस विच वी नीड टू कम्युनिकेट ये उन डिवाइस का एड्रेस होल्ड करेगा जिसके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम देन आईओ बी आर आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट बी आर स्टैंड फॉर बफर रजिस्टर इन आईओ बी आर टेक्स वैल्यू फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इट इन आईओ बी आर ये इनपुट डिवाइस से वैल्यू लेगा यानी कि यूजर से वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को आईओ बी आर में स्टोर करवा देगा जी व्यूवर्स आज के इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शंस, फंक्शंस की टाइप्स मेमोरी, मेमोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू, रजिस्टर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है नाउ वी विल प्रोसीड अवर कोर्स इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो Please share it and subscribe my channel.